നമസ്കാരം നഴ്സസ് മോട്ടീവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് നോക്കി അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടു ടൈപ്സ് നോക്കി ഇന്ന് നമുക്ക് തേർഡ് ടൈപ്പായ ഡെസ്മോസോംസ് നോക്കാം ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻസും അതിനസ് ജംഗ്ഷൻസ് പഠിക്കാത്തവർക്ക് ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഡെസ്മോസോംസ് പഠിക്കാൻ വന്നാൽ മതി എന്നാലേ കുറച്ചും കൂടി നന്നായി മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഡെസ്മോസോംസ് ഡെസ്മോ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ബാൻഡ് എന്നാണ് അതുപോലെ അതിരൻസ് ജംഗ്ഷനിൽ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ഡെസ്മോസോംസിൻ്റെ അർത്ഥം പ്ലേക്കും ഉണ്ട് ട്രാൻസ് മെമ്പ്രൈൻ ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻസ് കോൾഡ് ഗാദറിൻസും ഉണ്ട് ഈ ഗാദറിൻസ് അടുത്തടുത്തുള്ള സെൽ മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഇൻ്റർ സെല്ലുല സ്പേസിലൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ രണ്ട് സെല്ലിനെയും തമ്മിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതിരൻസ് ജംഗ്ഷനിൽ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് നിങ്ങളത് പഠിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരണ്ടല്ലോ കേട്ടോ ഹൗവർ അൺലൈക്ക് അതിരൻ ജംഗ്ഷൻ ദ പ്ലേക്ക് ഓഫ് ഡെസ്മോസോംസ് ഡസ് നോട്ട് അറ്റാച്ച് ടു മൈക്രോഫിലമെൻസ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഡെസ്മോസോംസ് പ്ലേക്ക് അറ്റാച്ച് ടു എലമെൻസ് ഓഫ് ദി സൈറ്റോസ്കൾട്ടൺ നോൺ ആസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫിലമെൻസ് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോട്ടീൻ കെരാട്ടിൻ അതായത് അതിരൻ ജംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ പ്ലേക്ക് മൈക്രോഫിലമെൻസിലാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്ലേക്ക് എന്താണ് എ ഡെൻസ് ലെയർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഓൺ ദി ഇൻസൈഡ് ഓഫ് ദി പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതിരൻ ജംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് മൈക്രോഫിലമെൻസ് ഓഫ് ദ സൈറ്റോസ്കെലിട്ടണിലാണ് ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഡെസ്മോസോംസിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് മൈക്രോഫിലമെൻസ് ഓഫ് ദി സൈറ്റോസ്കെലിട്ടണിലല്ല അറ്റാച്ച് ചെയ്തത് നേരെ മറിച്ച് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫിലമെൻസ് ഓഫ് ദി സൈറ്റോസ്കെലിട്ടണിലാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രോട്ടീൻ കെരാട്ടിൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ദ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫിലമെൻസ് എക്സ്റ്റെൻസ് ഫ്രം ഡെസ്മോസോംസ് ഓൺ വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദി സെൽ എക്രോസ് ദി സൈറ്റോസോൾ ടു ഡെസ്മോസോംസ് ഓൺ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി സെൽ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ പിക്ചറിൽ നോക്ക് ആ ബ്ലൂ കളർ നൂല് നൂല് പോലെ ഉള്ളതാണ് നമ്മളെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫിലമെൻസ് അതിരൻ ജംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് മൈക്രോ ഫിലമെൻസ് ആണുള്ളത് നേരെ മറിച്ച് ഡെസ്മോസോംസിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫിലമെൻസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫ്രം ഡെസ്മോസോംസ് ഓൺ വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദി സെൽ അതായത് ഒരു സൈഡിലുള്ള സെല്ലിലെ ഡെസ്മോസോംസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മറ്റേ സൈഡിലെ സെല്ലിലെ ഡെസ്മോസോംസിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും എക്രോസ് ദി സൈറ്റോസോൾ സൈറ്റോസോളിലൂടെ സൈറ്റോസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സൈറ്റോ പ്ലാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡിനെയാണ് ഈ സൈറ്റോസോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്രോസ് ദ സൈറ്റോസോൾ ഒന്നും കൂടി പറയാം ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫിലമെൻസ് ആ ഗ്രി ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫിലമെൻസ് ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ ഒരു സൈഡിലുള്ള സെല്ലിലുള്ള ഡെസ്മോസോംസിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് മറ്റേ സൈഡിലെ സെല്ലിലെ ഡെസ്മോസോംസിലേക്ക് സൈറ്റോസോളിലൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് തന്നെ നമ്മളെ സെൽസിൻ്റെയും ടിഷ്യൂസിൻ്റെയും സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ദിസ് സ്ട്രക്ചറൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ടു ദി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദി സെൽസ് ആൻഡ് ടിഷ്യൂസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡെസ്മോസോംസിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ദീസ് സ്പോട്ട് വെൽഡ് ലൈക്ക് ജംഗ്ഷൻ സ്പോട്ട് വെൽഡ് ലൈക്ക് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡെസ്മോസോംസിനെയാണ് ആർ കോമൺ എമങ് ദി സെൽസ് ദാറ്റ് മേക്ക് അപ്പ് ദ എപ്പിഡമിസ് ആൻഡ് എമങ് കാർഡിയാക് മസിൽ സെൽസ് ഇൻ ദ ഹാർട്ട് ഇട്ട് അപ്പം ഡെസ്മോസോംസ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് എപ്പിഡർമിസിൽ അതായത് ഔട്ട് മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ദ സ്കിന്നിൽ പിന്നെ എമങ് കാർഡിയാക് മസിൽ സെൽസ് ഇൻ ദ ഹാർട്ട് ഹാർട്ടിലുള്ള കാർഡിയാക് മസിൽ സെൽസിൽ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് എപ്പിഡമൽ സെൽസ് ഫ്രം സെപ്പറേറ്റിംഗ് അണ്ടർ ടെൻഷൻ അതായത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ദ സ്കിൻ കോൾഡ് എപ്പിഡമിസിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു ആ എപ്പിഡമൽ സെൽസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞു മുറുകി അങ്ങനെ നിൽക്കുമല്ലോ ആ സമയത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ആയി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡെസ്മോസോംസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മളെ ഹാർട്ടിലുള്ള കാർഡിയാക് മസിൽ സെൽസിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെയും ഇതേപോലെ ഹാർട്ടിൻ്റെ കൺട്രാക്ഷനോ റിലാക്സേഷനോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ കൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സങ്കോചിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് വലിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ഡെസ്മോസോംസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പ്രിവെൻറ്റ് കാർഡിയാക് മസിൽ സെൽസ് ഫ്രം പുള്ളിങ്